Xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình bài thứ 5 về kit STM32 F4 Discovery đó là bài sử dụng module Thumber ở chế độ tạo xung PWM Vậy thì PWM là gì? PWM là viết tắt của từ Full Width Modulation có nghĩa là điều chế độ rộng xung Như chúng ta đã biết thì một xung vuông sẽ bao gồm hai tham số cơ bản đó là độ rộng xung chính là khoảng thời gian mà tín hiệu ở mức cao và thứ hai là chu kỳ xung chính là khoảng thời gian để xung trở lại trạng thái ban đầu vậy thì điều chế độ dụng xung chính là làm thay đổi à, thay đổi thời gian phần thời gian tín hiệu ở mức cao ví dụ như hình đầu tiên này chúng ta có thể thấy là phần thời gian của xung ở mức cao là khoảng 10 phần trăm ở hình thứ hai này thì khoảng thời gian xung ở mức cao là 30 phần trăm ở hình thứ ba này thì khoảng thời gian xung ở mức cao bằng khoảng thời gian xung ở mức thấp thì là 50 phần trăm ở hình cuối này thì khoảng thời gian xung ở mức cao chiếm 90 phần trăm vậy thì sẽ có một khái niệm gọi là duty cycle duty cycle chính bằng à, độ rộng xung nhân với 100 và chia cho chu kỳ ở đây thì à, tại sao mà phải điều chế độ rộng xung nghĩa là đây khi mà xung có duty cycle càng thấp thì điện áp trung bình ra của nó sẽ thấp còn khi xung có duty cycle cao thì điện áp ra trung bình của nó sẽ cao ví dụ như mình thì nhìn thấy cái hình đầu tiên này khi xung ở khoảng chỉ 10 phần trăm thôi mà lắp vào một cái bóng đèn led thì nó sẽ sáng yếu xung ở khoảng tầm 30 phần trăm thì nó sẽ sáng mạnh hơn còn ở 90 phần trăm hoặc cao hơn nữa thì đèn sẽ sáng nhiều hơn nữa Vậy thì bài này mình sẽ đi vào hướng dẫn lập trình với module timer ở chế độ tạo xung full width modulation dùng để điều chỉnh độ sáng của 4 led đã được gắn trên kit đầu tiên là mình sẽ tạo một project sử dụng kill mới mình sẽ chọn là STM32 F4 07 VGTX trong đó là như thường lệ thì mình sẽ cấu hình xung clock cho hệ thống mình sử vào phần reset and clock control chọn mục sử dụng cái đánh ngoài ở đây là có bốn bóng đèn led được hàn trên kit từ chân PD12 đến chân PD15 mình sẽ chọn vào chân đó và sẽ chọn vào cái mục timer 4 CH1 này đây chính là đầu ra của xung PWM thuộc timer 4 rồi sau khi cấu hình xong thì các chân này sẽ có màu da cam mình phải cấu hình thêm để có thể sử dụng mình sẽ vào mục timer 4 ở đây mình sẽ chọn nguồn clock cho timer đó là nguồn clock lộn ở bên trong ở các mục channel này thì mình sẽ chọn đó là output à, PVM generation CS1 mình sẽ tiến hành như vậy đối với tất cả các kênh còn lại đó xong rồi tiếp đến là mình sẽ sang mục cấu hình club cho chip hoạt động như thường lệ mình sẽ chọn là 8 mê hệ số chia là 8 hệ số nhân là 336 ở đây các bạn sẽ để ý luôn khi mình cấu hình xong như thế này thì tất cả các tham mơ nối đến một trong hai bớt APB1 hoặc APB2 thì đều có tần số là 84MHz Chúng ta sẽ nhớ lấy cái tần số này để còn tính toán về sau Mình sẽ sang tiếp mục à, cấu hình các chân Đầu tiên mình sẽ cấu hình à, các cái chân led này đã Đầu tiên là mình sẽ vào mục GPIO này Tất cả các cái chân từ chân 12 đến chân 15 đã được cấu hình rồi mình cũng chỉ sửa một chút là đây no pull up hoặc pull down mình sẽ cho tốc độ là cao nhất tiếp đến là mình sẽ vào mục cấu hình timer 4 ở trong mục parameter setting đây là bảng để cho chúng ta cấu hình chính của timer đầu tiên là mình sẽ muốn tạo một cái xung PWM có tần số là 10 kHz 10 kHz sau đó với cái độ phân giải là 400 bước vậy thì 
cách tính của mình vào đây như này đầu tiên là mình sẽ điền độ phân giải vào cái ô counter period này là 400 bước sau đó mình sẽ lấy uh, tần số cấp cho mô đun tham mơ hoạt động đó là 84 MHz mình sẽ chia cho 400 hết 400 bước này tiếp đến là mình sẽ chia cho uh, tần số của cái xung PWM mà mình muốn tạo ra đó là 10 kHz mình sẽ được con số là 21 mình sẽ điền con số 21 đó vào trong cái mục free scale value này rồi tiếp theo là đây tiếp theo là mình sẽ cấu hình cho từng kênh một ở đây là mình sẽ sử dụng cái mốt là pvm mốt một cái giá trị đầu ra ban đầu mình để là không cái phát mốt thì mình không cho phép hoạt động cái cực của cái ch này mình sẽ để là hai rồi tất cả các cái kênh ở dưới đã được cấu hình như thế rồi mình sẽ không phải cấu hình thêm ở đây nếu mà mình sử dụng ngắt tràn của cái cái xung tạo ra thì mình sẽ cho phép cho phép ngắt ở đây nhưng mà bài này mình sẽ không sử dụng nên là thôi rồi ok thêm đến là mình sẽ tiếp vào mục này để cho chương trình sinh cố tự động mình sẽ đặt tên bài này đó là cây đinh led TWM. rồi mình sẽ chọn chữ mục lưu ở đây mình sẽ chọn công cụ của mình hôm nay bài này mình sẽ chọn là IR rồi mình sẽ cho chương trình sinh cốt ra tự động rồi mình sẽ mở project của mình lên đó, chương trình IR của mình đã chạy ngay khi vào một project thì việc ban đầu mình làm sẽ là biên dịch nó mình sẽ nhấn phím tắt đó là F5 hơi lâu một chút project này max F5 các bạn có thể nhìn thấy rồi trong lúc chương trình biên dịch thì mình sẽ có sở thích là xong rồi mình sẽ tắt cái cửa sổ này đi rồi điều đầu tiên khi các bạn sử dụng à, bất kỳ một chức năng của module hammer nào thì các bạn phải cho phép phải bật cái hammer đó lên để cho nó chạy ở đây thì à, bài này mình sẽ bật cái hammer này lên nhưng mà sử dụng ở chế độ pwm thì và sử dụng cho bốn cách nên mình sẽ sử dụng cái câu lệnh này ôn si trừ tim si trừ p w m đó start start it hoặc start thường thôi thì hôm nay là mình không sử dụng mắt nên là mình sẽ là start không thôi đó cái này sẽ phải truyền hai tham số vào một là cái tim ender side đó chính là cái tham mơ mà mình sử dụng và đây là cái tham mơ hát tim bốn đã được chương trình kêu mới sinh ra cho mình và thứ hai là cái kênh cái kênh này lúc nãy mình đã chọn là từ kênh 1 đến kênh 4 đây, các bạn có thể xem lại à, từ kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4 ở đây mình sẽ bật lần lượt à, các cái kênh đó lên Rồi. đây rồi tin channel 1 đến tin channel 4 Đó, mình sẽ copy cái thằng này và mình sẽ test ở đây mình đã test rồi các bạn không thể o các cái kênh lại được với nhau các bạn phải viết bốn câu lệnh riêng biệt nếu mà chỉ viết một câu lệnh tin hát tin 4 và o các cái kênh lại thì nó sẽ không chạy 
rồi sau khi sửa tát các cái tham mơ này rồi thì trong vòng quay một mình sẽ phải thay đổi các cái giá trị đu ti để làm cho độ sáng của đèn thay đổi ở đây mình sẽ khai báo một biến ăn say 16 bit mình sẽ đặt đó là đu ti giá trị bằng ban đầu bằng không mình sẽ đặt một cái biến là phay mình đặt là 100 a4 rồi trong vòng ngoài một thì mình sẽ thực hiện câu lệnh đó là ôn chiếc trừ set rồi ở đây mình sẽ sử dụng một macro có sẵn để xét cái giá trị là à, à, ti mình sẽ sử dụng là hơn tim xét compare đó mình sẽ tìm đến nơi định nghĩa cái macro này đây các bạn có thể nhìn thấy là nó có ba tham số đầu vào một là cái handle hai là cái kênh ba là cái giá trị dùng để xét cho ti mình sẽ truyền vào đây đó, handle rồi mình sẽ truyền vào đây là cái hát tin 4 của mình đây mình sẽ truyền vào cái hát tin 4 rồi cái kênh của mình đó là cái kênh đầu tiên một mình sẽ điền giá trị mà mình cần thay đổi cái duty mình sẽ điền cái duty của mình vào đây đi thi của mình hiện giờ là bằng không mình sẽ làm như vậy đối với các kênh còn lại đây sẽ là kênh hai này kênh ba kênh bốn này sau đó là mình sẽ thay đổi cái đu ti này mình sẽ cộng cái đu ti này với một lượng phay là bằng bốn ở đây mình sẽ đã định biết đây sau đó mình sẽ kiểm tra khi nào cái giá trị đu ti này tăng lên bằng với cái số bước của mình mình hoặc là đu ti bằng không thì mình sẽ đổi cái giá trị phép này đi đó là mình sẽ đi đây một khoảng thời gian là năm mươi mm giây đủ nhìn thấy các bạn thay đổi đó chương trình của mình rất đơn giản thì câu lệnh này các câu lệnh là hôn tim set compare này dùng để gắn cái giá trị à, đu ti ứng với từng kênh ở đây thì sau khi gắn xong thì mình sẽ thay đổi cái đu ti lên một lượng mà bằng 4 nếu mà cái đu ti bằng cái giá trị lớn nhất chính là cái số bước mà lúc nãy mình đã thiết lập là 400 hoặc đu ti bằng không thì mình sẽ đổi ngược lại cái cái giá trị của phép này sau đó mình sẽ đi lây một khoảng là 50 đi dây rồi mình sẽ biên dịch chương trình chương trình đã biên dịch xong không có lỗi mình sẽ lạp xuống bằng từ rồi mình sẽ nhấn nút reset đó các bạn có thể thấy là các đèn của mình đã sáng dần lên và tối dần xuống đó Như vậy là chúng ta đã thiết lập được các xung PWM này Còn muốn để kiểm tra xem là cái xung này có chính xác là tần số 10 kHz hay không Thì mình sẽ phải cần có một thiết bị đo và oscillo Ở đây thì mình không có Nên là tạm thời chúng ta chỉ kiểm tra được cái đu ti của các cái đèn này thôi Rồi bài của mình đến đây là kết thúc Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi